സ്വാമി കാൽവറി ക്രൂഷിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യേ മൂന്നാണികളാൽ തൂക്കിയിട്ട് സകല രക്തവും വാർന്ന് വെള്ളം വരെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വചനം നിവർത്തിയായെങ്കിൽ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്ത വിലയാണ് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ രക്തം എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മക്കളെയും ദൈവം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുക ഈ ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെതാ ഇട്ടം മാതിരി ഉടുക്കാനും ഇട്ടം മാതിരി നടക്കാനും ഇട്ടം മാതിരി പറയാനും ഇട്ടം മാതിരി നോക്കാനും ഇട്ടം മാതിരി ജീവിക്കാനും ഈ ശരീരത്തെ ഇനി നിനക്ക് അവകാശമില്ല ഈ ശരീരം നിന്റേതല്ല ഈ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഹലോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് വേറെപ്പെട്ട ശേഷം ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും കാണിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ദൈവഹിതത്തിന് നീ ചിട്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആലോചന പറയുന്നു ദേഹമെന്നതോ ക്രിസ്തുവിനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ദേഹം ക്രിസ്തുവിൻ്റെതാണ് ഈ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് എടുക്കാം ഒന്ന് അമിക്കൊരിന്തൽക്കേത് ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യവും ആറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യവും രണ്ടു വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ നിൻ്റെ ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെതാ നിൻ്റെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെതാ നിൻ്റെ തലമുറ ദൈവത്തിൻ്റെതാ നീ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെതാ നിനക്കുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെതാ അത് ദുഷ്ടനുള്ളതല്ല അതിന് ലോകത്തിനുള്ളതല്ല ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ പോലെ നിനക്ക് നടക്കുവാൻ ഒരു പെന്തക്കോസ് ജീവിതം നയിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വൈദ്യരെ നിനക്ക് പാടില്ല കർത്താവ് ഉപദേശം ശക്തിയോടെ വിളിച്ചു പറയുന്നു വായിച്ചേ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് നിങ്ങൾ ആരാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരാ നമ്മൾ എന്തിക്കുന്ന നിസാരരാണെന്ന് ലോകം നോക്കുമ്പോ നിനക്കൊന്നും ഇല്ല നീ നിസാരന വീണ്ടും പോലുള്ള സൗന്ദര്യമില്ല വിദ്യാഭ്യാസമില്ല പഠിപ്പില്ല ആമി പ്രാപ്തി ഇല്ല ആമി സൗന്ദര്യമില്ല വീടില്ല കൂടില്ല നാടില്ല സ്വന്തക്കാരില്ല ബന്ധുമിത്രാദികളില്ല കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നീ വെറും ആമി കുപ്പയാണെന്നും ചപ്പാണെന്നും ലോകം വിധി എഴുതിയാലും നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൽ ആമി വിലമതിക്കപ്പെട്ട പൈതല നീ നിസാരനല്ല നീ കാര്യമായ പൈതല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ആ ചിലരുടെ നടപ്പും പോക്കും സംസാരം കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും തോന്നില്ല സ്ത്രോത്രം ആ ഇരിപ്പും ഭാവവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കർത്താവെ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ആ വ്യക്തിയിലുണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയാത്ത നിലയിലാണ് ഇടപാടുകൾ ഇടങ്ങേടുകൾ കടന്നു വരുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ഈ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ വിലയേറിയ പങ്കാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്വർഗം തന്നിരിക്കുന്നത് ആ പങ്ക് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കയാൽ ഈ രാത്രി ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ ശരീരം ദൈവഹിതത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അടുത്ത വാക്യം സൂക്ഷിച്ചോണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശരീരം സൂക്ഷിച്ചോണം ഈ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരം നിന്റെയും നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വീഴാതെ വണ്ണം ആ ഭയങ്കരമായ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവഗിതത്തിനായി ശരീരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും അടുത്ത വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ നിങ്ങളും ഈ ശരീരവും ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളത്തും വ്യക്തിത്വം ആരാന്നറിയാമോ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെതാ ഒരു കാരണവശാൽ ഇവിടെ വരാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു പുറം പറമ്പിലെറിയപ്പെട്ടവരായി ഒരു കണ്ണിനെന്തയാ തോന്നാതെ 
ആമി ചെളിക്കുണ്ടിൽ താണ് താണ് മൂക്കറ്റം വരെ ചെളിയും ചേറും കൂടി തള്ളി നീ തകർന്നു പോകേണ്ട സ്ഥാനത്താണ് ആമി നിന്നെ വലത് കൈ പിടിച്ച് പാറമേൽ നിർത്തിച്ചെത്തെ നിന്റെ വായിൽ പുതിയ പാട്ട് തന്നിട്ട് അത് സ്തുതി എന്ന് പറയാൻ സ്വർഗം നിനക്ക് അനുവാദം കിട്ടിയത് ഇന്ന് ആത്മഹത്യയോടെ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും ഔട്ടാകേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു സ്ത്രോത്രം ഭൂമിയിൽ നീ ഒരു ഭാരമായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ഭാരമായ ജീവിതമായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് സ്വർഗം നിന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് നിന്റെ ഹിതപ്രകാരം പോകാനല്ല കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകുവാനാണ് സ്വർഗം നിന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് ഈ പരമപ്രധാനമായ ഉപദേശം ദൈവസഭ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജീവത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരാത്മീകനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഉപാസ പ്രാർത്ഥനയില്ല സമായോഗത്തിലല്ല ഇതൊക്കെ കേട്ടിരുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് ചിട്ടമായി പറയേണ്ട സമയങ്ങളാണ് ഈ സമയങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് വന്നിരുന്ന് കേട്ട് ആലോചന ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന മക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിന്റെ മേൽ പരമപ്രധാനമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന ദിനങ്ങളാകുവാൻ നന്നായി കർത്താവിനായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ സ്ത്രോത്രം ഇനി നമുക്ക് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഒന്ന് കൊടിന്റെ ആറിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ആത്മാവ് ഇടപെടുകയാണ് ആ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പരിശു നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു അത് അന്നോട് ക്ലിയർ ആയില്ലല്ലോ അല്ല സ്വോത്രം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു പറയണം നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം കർത്താവിന്റെ മന്ദിരോ ഈ മന്ദിരത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നു മറന്നു പോകരുത് അന്യഭാഷ പറയുന്ന ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന വെളിപ്പാട് കാണുന്ന വെളിപ്പാട് പറയുന്ന ജീവിക്കുന്ന പൈതലെ നിന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വിശേഷ ഒരു നാമം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാ നിന്റെ മന്ദിരത്തിനകത്ത് ആ വായിച്ചേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാണ് നിന്റെ ശരീരമെന്നും ആ എന്തോ എന്തോ സഹോദരിമാരെ കേട്ടോ നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയ ഒരുത്തനുണ്ടെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ കർത്തുദാസന്മാരെ നമ്മെ പേർ ചൊല്ലി വിലക്ക് വാങ്ങിയ ഒരുത്തനുണ്ട് ആത്മാ പറയ അവൻ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ ഇനി താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല ഇനി നിനക്കുള്ളതല്ല നിന്റെ ശരീരം നിന്റെ ശരീരം ദൈവത്തിനുള്ളതാ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരാകയാൽ അല്ലാത്തതാകയാൽ ആ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേ ദയവായി പറയുന്നു ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യണം അല്ല വന്നിരുന്ന ഒരു ഇരിപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് തറ കൂടി പോകാനല്ല ഈ ശരീരം കൊണ്ട് കൂടെ കൂടെ മഹത്വം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം സ്വത്രമെന്ന യാഗമർപ്പിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു തന്റെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവന് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണിക്കും നടപ്പ് ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ഒരു മുട്ടൻ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ നിന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം വെളിപ്പെടും ശക്തമായ സഭയോടെ ഉപവാസ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ അടുത്ത് വെളിപ്പിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാ വിളിച്ചു പറയുന്ന ദൂതുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ജീവത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങളുടേതല്ല നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെതാ നിന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു 
നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം കൊടുത്ത വില പരിശുദ്ധ രക്തം ആ മറുവില പരിശുദ്ധ രക്തം ഇതുകൊണ്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ പൈതലേ ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല നടക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിയുവാൻ ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ ദൈവത്തിന്റെ ഗീതം ഇന്നതെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന പറയുന്നു സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ട് ഈ ശൈലത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്യാൻ പോകരുത് ലോകം നടക്കുന്ന പോലെ ലോകക്കാർ കാണിക്കുന്ന പോലെ ലോകക്കാർ ഉടുക്കുന്ന പോലെ ലോകക്കാർ അണിയുന്നത് പോലെ ലോകക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഈ ശൈലത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ദേഹത്തെയും ദേഹ്യവും കൂടി നിത്യ തീക്കുണ്ടത്തിൽ തള്ളിയിടവനെ ഭയപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കരമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം മാതിരി പോകാനല്ല ഒരു ദൈവഭയനെ സംബന്ധിച്ചേക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകാനാണ് ആ ദൈവഗീതം തിരിച്ചറിയുന്ന മക്കൾക്കായി ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിൽ നീ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഹാമ്യാധികാരങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നാം അനുസരിപ്പാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ ഹിതം തിരിച്ചറിയുവാൻ നിന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ നിന്നിലാണ് ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി സമർപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ അതിന് ദൈവസഭയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് ആലോചന പറയുന്നു ആ ദൂതുകൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കയറുക ആ സമയം നമ്മുടെ മുമ്പില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മക്കൾ ഇനി ഇഷ്ടം മാതിരി ജീവിക്കരുത് ലോകം ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കരുത് വചനം പറയുന്നത് പോലെ ജീവിപ്പാൻ ഹൃദയത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി നാളുകൾ കൊണ്ട് നീ ശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വന്ന തലയോളം നീ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ഇത് പാലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പല വീഴ്ചകളും താഴ്ചകളും ഘട്ടങ്ങളും രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും പൈശാചിക പോരാട്ടങ്ങളും നിന്റെ മേൽ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് നീ പരുവമായി വരുത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ മിനസമുള്ള കല്ലിനെ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ആ മീൻ ആറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നദിയുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കല്ല് നല്ല മിനസമായി ഉരുണ്ട് നിന്റെ കൈ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വ ചരിത്രമുണ്ട് ഇത് കൂർത്ത മുനകളായിരുന്നു ഇത് പരുഷമായിരുന്നു തൊട്ട മുറിയുമായിരുന്നു അവിടെ തട്ടി ഇവിടെ തട്ടി ഇവിടെ തട്ടി ഒലിച്ച് വലിയ ഒഴുക്കിൽ അവിടെ മുട്ടി ഇവിടെ മുട്ടി അവിടെ ഒരുമി ഇവിടെ ഒരുമിയാണ് നിന്റെ മൂർച്ചകളെല്ലാം ആ കല്ലിൻ്റെ പോയതുപോലെ പോയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള പൈതലായി നിനക്ക് മാറുവാൻ കഴിയേ ഉള്ളൂ ആ പ്രവർത്തികൾക്കായി എന്നെ ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു മിനിസമുള്ളവനായി തീരണമെങ്കിൽ ഒത്തിരിയും നീ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ ഒത്തിരിയും കഷ്ടങ്ങളിൽ നീ പങ്കുള്ളവരാകും തോറും അതിൻ്റെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവ ഇതിലെ കഷ്ടത ദൈവ മക്കൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവീയ സ്വത്ത ദൈവ മക്കൾ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ മീൻ ചോദിച്ച വരങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടു വരങ്ങൾ ചോദിക്കത്തില്ലെന്ന് കർത്താവ് കണ്ടതുകൊണ്ട് രണ്ടു വരങ്ങൾ നമ്മെ പിടിച്ചേൽപ്പിച്ചേക്കുക ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല അവനോട് കൂടി കഷ്ടമനുഭവിക്കാനും കൂടിയുള്ള വരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു പ്രവചനം ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസം ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചോദിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്നേഹം ആചരിപ്പാൻ ൾക്കാമ്പിക്കാത്ത സഹിക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് താ ഇതിനുള്ള വരം എനിക്ക് താ അതിനെ എന്നെ ദൈവം നിർത്തണമേ എന്ന് നീ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവഹിതം നിന്നിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനയ്ക്കായി ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങളിൽ മരിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇനി അതിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല 
ini jiwa kita mengenai dewa tinjau yang adi barang kalau anda dewa tinjau yang adi barang anda dewa tinjau yang nama barang anda adun di malam hari alpan hari terkemudian di malam hari itu dewa itu orang beri cinti cah perhati cah beri malah saman panat orang ini cari bete nama orang paman yang kalilah kat tap barian di orang kalil dewa kita mengenai jauh kurang matil beri padu yang naat maaf beri padu dia yang dah ane Kristu bin dia adi barang Kristu bin jenis kena dewa makar dia orang nama barang yang dah ane orang kerja jenis cubin kiri ni Nelayan itu beri cerita, ama, ah, ah, ii, ii, uu, 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 uu,
ഇന്ന് രാത്രി സഭയെ കുറിച്ച് ദൈവഹിതം ഒന്നാം പടത്തിലെ കളി മാറ്റാൻ ആ പറയുന്ന പരിപാടി മാറ്റാൻ ആമേ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പരിപാടി മാറാൻ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരം തിന്നാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല കാരണം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കിടക്കുക പാല നിപ്പിള് പാല പാല നിപ്പിള് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം എപ്പോഴും കുച്ചന് കുപ്പിപ്പാല് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പിളെങ്കിലും വായി വെച്ചോളാം നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വരുന്ന ആമേ ആൾക്കാരെ നോക്കാമെങ്കിൽ പിള്ളേരെ നോക്കിക്കോ ഒരു സാധനം മോന്തക്കിയിരിക്കും പാലൊന്നുമില്ല ആ നിപ്പിള് അത് മതി പാലൊന്നും വേണ്ട അത് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഈ നിപ്പിള് കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് അതെടുത്ത ഉടനെ ഒറ്റ കഴിച്ചില്ല അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തള്ളവെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചു കയറ്റും ആ തള്ളവെള്ളത്തോട്ട് അമ്മ ഒറ്റ അടി കൊടുക്കും അത് മാറ്റുമ്പോൾ അടുത്ത വെള്ളം കയറ്റും ഈ പരിപാടിയാ ഇത് പിള്ളേരുകളിയാ ഇത് നിർത്തിച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ പ്രാപ്തി വരണം സ്തോത്രം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊടുത്ത് ഏകു സ്തോത്രം അവന് നല്ല ഫ്രൈഡ് റൈസും ചേർത്ത് ചിക്കനും ഗ്രേവിയും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് താ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുക അന്നേരം ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കുട്ടിത്തങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ച് ദൈവഗീതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സഭ രൂപാന്തരപ്പെടാൻ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂതറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ഹൃദയ ആ ഭാവത്തേക്ക് ഞാൻ വരിക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം പാഠം എല്ലാം കളയണം ഒന്നാം പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൂതുകൾ മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൂതുകൾ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ പുനരുത്ഥാനം ഇതെല്ലാം വിട്ടേച്ചിട്ട് ആദ്യ പാഠം വിട്ടിട്ട് പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പീൻ സ്തോത്രം ദൈവ മക്കളെ ദൈവസഭ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട വലിയൊരു വരമുണ്ട് എന്തോന്ന് അറിയാം വിവരം എന്റെ ദൈവമേ എല്ലാവരും എന്നോട് പണങ്ങിയല്ലോ ആർക്കും ഒരു സ്തോത്രവും ഇല്ല സ്വാത്രം പറയുന്ന ദൂതമുണ്ട് ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം നീ കുതിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം യോസെപ്പിന്റെ വിശുദ്ധി ഇപ്പം പട പട പടാന്ന് ശത്രുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ അടി ഇവിടെ ആരംഭിക്കും സ്തോത്രം പേടി ശത്രുവിന് ദൈവത്തെ അല്ല ദൂത് ഉപദേശം പറയുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് കണ്ടില്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാ വിടപെടി എന്ന ശത്രുവിന്റെ പാരം കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരറ്റത്തു കൂടി അങ്ങോട്ട് അടി തുടങ്ങും ഓ ഇത് വിട്ടച്ച് പോട്ട് വിട്ടച്ച് പോട്ട് എന്നെ വിട്ടു എന്നെ വിട്ടു പോ എന്നെ വിട്ടു പോ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ദാസനായിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ മനുഷ്യനെയാണോ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ ആണോ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദ ദൂതൻ പ്രസാദ വർഷം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങു മാറാകട്ടെ ദൈവം നിന്നോട് പറഞ്ഞ ദൂതുകൾ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ വെളിപ്പാടുകൾ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആദ്യ പാഠം വിടാൻ ഉത്സാഹി പിന്നെ എന്താണ് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ഭാഷം ഞാനത് ചെയ്യും ദൈവങ്ങളെ അന്യഭാഷയുണ്ട് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ട് പക്ഷെ വിവരമില്ല ഏഹ് വിവേചന വരമില്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ആരാ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനം ഏതാ നീ ഇടപെടുന്ന സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഏതാ നീ ഏത് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടരുത് ഏത് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം എന്നുള്ള വിവേചന വരവോ വിവരവും ഇല്ല അപ്പോൾ തന്നെ അന്യഭാഷയോ സ്തുതിയോ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്തോ ഒരു വലുതാണെന്നറിയോ അന്യഭാഷ എന്തോ ഒരു ശബ്ദമാണെന്നറിയോ എന്തോ ഒരു നീട്ടമാണെന്ന് അറിയാമോ സ്തോത്രം നല്ലവണ്ണം കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ നല്ലവണ്ണം സ്തുതിച്ച് കുലുങ്ങി വിയർത്ത് വിസർജിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴുങ്ങ പക്ഷേ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പം ചീറ്റിയിരിക്കും വിവരമില്ല വിവേചന വരമില്ല വിവേചന വരമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവേചന വരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവഹിതം ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് ഇടപെടുന്നു പരിസരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഭേദാഭേദങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കാലഘട്ടത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അന്തരീക്ഷത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ആത്മീയ കളത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ശുശ്രൂഷകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഉള്ളതായ ഒരു ദൈവഹിതം ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ ആദ്യ പാഠങ്ങളെ വിട്ട് രണ്ടാം പാഠത്തിലേക്ക് കയറട്ടെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം ഞാൻ അത് ചെയ്യും എബ്രാഹിം അഞ്ചാമത്തെ അവിടുത്തെ ആദ്യ വചനത്തെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവസഭയോട് പറയാനുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം തൊട്ട് ആ 
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാലം നോക്കിയാൽ അത് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എത്ര വർഷമായി പതിനാറ് വർഷമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എത്ര വർഷമായി ഇരുപത് വർഷമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എത്ര വർഷമായി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഭാഷ ഒരുക്കുക വിശ്വാസി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷമായി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പിള്ളേരുകളിൽ മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ചെറിയ 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 കുട്ടിത്തം അനേകരെ ഉപദേഷ്ടിച്ച് അനേകരെ ഉപദേശിച്ച് ഉപദേഷ്ടാവായി ക്രിസ്തു വന്ന തലയോളം വളർത്തേണ്ട നീ ആദ്യ പാഠങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവഗീതം വിളിച്ചു പറയുന്നു അതൊന്ന് മാറിയിട്ട് ദൈവഗീതം തിരിച്ചറിയാൽ മനസ്സൊന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടട്ടെ ഒന്നുകൂടി വായിച്ച ദൈവാസനെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അടുത്ത വാക്യം കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരം വേണ്ട കാരണം തിന്നാനുള്ള ശേഷിയില്ല സ്വോത്രം ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചിന് നല്ല ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് വറുത്തു കൊടുത്ത അത് തിന്നു അത് പറയും മമ്മി മമ്മി പാല് ചിക്കൻ വേണ്ട മമ്മി മമ്മി നിപ്പിള് അത് മതി ചിക്കൻ ഒന്നും വേണ്ട സ്വോത്രം എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരുത്തിന് മുമ്പിൽ പാല് വെക്കുക ചിക്കൻ വെക്കുക ഏതാ എടുക്കുന്നത് ആറാൻ അങ്ങോട്ടൊരു വരി ഇങ്ങോട്ടൊരു വരി അകത്തോട്ടൊരു വരി എന്നാൽ പറയും മമ്മി അടുത്തതാ ഓത്രം എങ്ങനെയുണ്ട് കൃത്യ ജീവിതം എങ്ങോട്ടൊക്കെയാ വലിക്കുന്നേ സ്തോത്രം ചിലർ തൊപ്പിക്കളയുക ഏ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരമല്ല പാലത്രേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് ആമീൻ ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു ചിലരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാൽ പിടിച്ച ഓണം ഉറങ്ങും വചനം മായമില്ലാത്ത പാലാണ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങുക ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉറങ്ങിക്കോ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സഭ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് വരട്ടെ വീട്ടിലെ ഉറക്കമില്ല ഇവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉറക്കം കിട്ടട്ടെ ഉറങ്ങി ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളി സ്തോത്രം അല്ലേ നോക്കിയേ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് പാൽ കിട്ടിയ ഓടൻ കുഞ്ഞു ഫ്ലാറ്റായി സ്തോത്രം ചിലർ നല്ല വചനം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ലോണം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ മീൻ ചില മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുറങ്ങിയാലും പാല് കുടിക്കുക ബാസ്ത്രേ സ്തോത്ര അലേരിയ അലേരിയ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം പറ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി സ്തോത്രം ഈ പരിപാടിയൊക്കെ വിടണമെന്ന് ഈ നനഞ്ഞ് ഈ മണ്ഡലമെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഇതിനപ്പുറം ഒരു ആത്മീയ മണ്ഡലമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നീ മുന്നേറിയാൽ ദൈവഹീതം ചൂടപ്പം പോലെ നിന്നിൽ വെളിപ്പെടും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന പറയുന്നു കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരമല്ല പാലത്രേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു അടുത്ത വാക്യം പാല് കുടിക്കുന്നവൻ നീതിയുടെ വചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തവൻ അത്രേ വചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തവനായി ഈ പാൽ കുടിക്കുന്നത് ഓറി സ്വോത്രം അടുത്ത വാക്യം അവൻ ശിശുവല്ലോ ആ കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരമോ നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ തഴക്കത്താൽ അഭ്യസിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ളവരായി പ്രായം തിരഞ്ഞവർക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ കട്ടിയായിട്ട് ആഹാരം വ്യാഖ്യാനിക്കാണ്ടല്ലോ എല്ലാരും ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനികളാണല്ലോ വ്യാഖ്യാനിച്ചു സ്വോത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ നോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവാ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആ മീൻ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു റൂളി പെൻസിൽ എടുത്ത് വേറൊരു കുട്ടിയുടെ പള്ളയ്ക്ക് ഒരു ഒറ്റ കയറ്റി പിള്ളേരുകളി പറയാൻ പോവാ പിള്ളേർ കളിക്കാൻ പറയാം സഭയിലുണ്ട് ഈ പിള്ളേർ കളി ഓ അടുത്ത് നല്ല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒറ്റ കയറ്റി എന്നിട്ട് അമ്മ ഉണ്ടാകും ഉടനെ കുത്തിയ കുട്ടിയുമായിട്ട് വന്ന് സാറേ 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 
എന്നെ ഈ കുട്ടി റൂളി പെൻസിൽ വെച്ച് കുത്തി ഏത് കുട്ടിയാ ഈ കുട്ടിയെ കുത്തിയത് സാറ് അങ്ങനെ കുറെ സാറന്മാരും സാറും കുട്ടികളും നല്ലതാ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയ സാറാ ഹാമി സാറിന് പറ്റിയ കുട്ടിയാ സ്വോത്രം സ്വോത്രം ചില ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെയായിരുന്നു നല്ലത് രാത്രി മോശമായി പോയി രാത്രി ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പകൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങേൻ്റെ എന്തോ പോരാട്ടമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന രാത്രിയെക്കാളും ഹാമി പകൽത്തെക്കാളും എഫക്റ്റ് രാത്രിയിലാണ് സ്വോത്രം കുറെ ആരാധന ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു നല്ലതാ സ്വോത്രം ഇങ്ങനെ കയ്യടിച്ച് പാസ്സാക്കി പോയിട്ട് എന്നാ കാര്യം വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലേ കയ്യടി എന്തിനെ പിന്നെ പറയും സാറേ സാറേ പുറം കണ്ടോ സാറേ പുറം കണ്ടോ മഷി കുടഞ്ഞേക്കുന്നത് സാറേ 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 സാറൊന്ന് വിളിച്ച് പറ സാറേ അവന് രണ്ടടി കൊടുക്ക് സാറേ ഇവന് അടിക്കാനുള്ള ദേശിയില്ല കാരണം പാൽ കുടിക്കുക എന്നാ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുക അവൻ പേന വെച്ച് പള്ളയ്ക്കൊരു കേറ്റ് കയറിയെങ്കിൽ സാറേ സാറേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തേലിച്ചോ ഒരു കേറ്റ് കൊടുക്കും അവിടെ വെച്ച് കേസ് തീരും പരാതിയുമില്ല പരിപ്രവും ഇല്ല ശത്രുവിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ ശത്രുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാസ്ലേ 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 ഇന്നലെ വീട്ടിൽ ശത്രു വന്ന് പാസ്ലേ പാസ്ലേ ഒന്ന് ശാസിക്ക് പാസ്ലേ പാസ്ലേ എനിക്ക് ശാസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അയ്യോ എന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് വെപ്പ് പല്ലും കൂടിയാ ആ പല്ലും കൂടി അങ്ങ് പോകും ശാസിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് പാസ്ലേ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേര് പാസ്ലേ സോത്രാം 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 നിന്റെ കാലം നോക്കിയാൽ നിന്റെ പ്രായം നോക്കിയാൽ നീന്റെ ജീവിതത്തിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പിശാജിനെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ ശ്വാസിച്ച് അവനെ ഫൽസിച്ച് അവനെ ദൂരത്തകറ്റ 